La nueva era, el New Age, es una realidad que está viva. Es un gran desafío para la Iglesia, pero al mismo tiempo ofrece respuestas que no van a lo más profundo del corazón humano. El New Age tiene un mensaje de fondo que es muy básico. Eh, se plantea que la humanidad está entrando a una nueva era. Se plantea una nueva era con un lenguaje muy atrayente. Una era de luz, una era de paz, una era de armonía, una era de reconciliación. Una era donde lo divino se hace presente. Hay ideas muy fuertes que acompañan este fenómeno de la nueva era que seguramente hemos escuchado. No se habla tanto de la oración, sino se habla de la meditación. No se habla tanto de Dios, sino de lo divino. No se habla tanto de la religión, sino de la espiritualidad. Algo más difuso, algo más subjetivo, algo más centrado en el yo. La nueva era puede ser entendida desde la imagen de un supermercado espiritual. ¿Por qué? Porque en un supermercado uno encuentra de todo, está al alcance de tu mano y tú escoges lo que quieres, lo que te gusta. Uno escoge las ideas que le gustan o que le convienen, un código de valores como a uno le parezca, una experiencia de meditación de determinado tipo que le acomoda y así Tantas ideas, metodologías, lecturas, terapias que son una respuesta alternativa, que esto es importante entenderlo porque así se presenta, una respuesta alternativa frente a una sociedad secularizada, una sociedad sin Dios. Ideas de fondo muy fuertes como entender a Dios no tanto como persona, sino como una suerte de energía cósmica. Se habla del contacto con lo divino, no del encuentro con Dios. Sin duda, la nueva era, desde en sus muchas manifestaciones, ha tenido una inteligencia muy grande en tocar algunos aspectos esenciales del corazón humano que no estaban siendo tocados y al mismo tiempo han sabido atraer con comida fácil, al alcance de la mano. Definitivamente, para ayudar a una persona que de alguna manera esté envuelta por esta experiencia de la nueva era, hay que ver cuáles son los elementos que ha asumido en su vida. Lo fundamental está en anunciar al Señor Jesús en toda su riqueza. Saber presentar al Señor Jesús como respuesta auténtica a los anhelos más profundos que hay en el corazón humano. Saber entender que Él de verdad es el reconciliador, que Él es el que te revela tu identidad, que alguien te ama infinitamente, que alguien muere por ti en la cruz y resucita, que alguien te salva, que alguien está ahí, el Hijo de Dios, para manifestarte la misericordia de Dios y hacerte caminar el camino hacia la vida. Saber presentar los sacramentos como estos momentos en los cuales Dios se hace presente para santificarte, se hace presente para alimentarte, se hace presente para perdonarte, para reconciliarte. Eso implica un mensaje fascinante que deja radicalmente detrás a la nueva era. Lo divino de alguna manera se ajusta a nuestra búsqueda egoísta en el fondo, porque uno le pone la forma y el fondo que uno quiere. El Señor, como persona que toca la puerta de nuestro corazón, que nos busca, que nos ha amado primero, es un mensaje fascinante que toca, ese sí, lo más profundo del corazón del hombre. Uno de los puntos característicos de la nueva era es justamente el compromiso que te plantea. Por ejemplo, como una secta, tiene una serie de características, pero que implican sobre todo un tipo de compromiso que te involucra. Por eso se dice que la nueva era no es una secta más. Hay un autor que con mucha agudeza dijo 
que el compromiso que te exige la nueva era no es mayor que el que necesitas cuando vas al cine. En el fondo la nueva era, como se acomoda fundamentalmente al yo, podemos decir, incluso al hombre viejo, en el fondo no te cuestiona, no te plantea una realidad objetiva. ¿Por qué la nueva era no es una respuesta verdadera? Porque en el fondo lo que te ofrece no es la verdad. No te lleva a un encuentro auténtico con Dios. Lo peligroso desde la perspectiva de la Iglesia es que los hijos de la Iglesia se vayan deslizando a través de estos libros, a través de estas terapias, de estas ideas, por un camino que de alguna manera va cuestionando la experiencia de la fe, aunque a veces uno no se dé cuenta inicialmente. Dentro de poco voy a publicar un libro que habla específicamente de eso. ¿Qué es la nueva era y qué desafíos presenta para la Iglesia? Trato de hacer una propuesta lo más sintética posible para poder ayudar a muchos cristianos que quieren conocer un, par, un poco más de este fenómeno y poder ayudar a otras personas a que se encuentren de verdad con Jesús. Es un libro que va a ser publicado en la editorial Stella Maris en las próximas semanas.